こんにちは社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しておりますコラボズの江川ですえ昨日たまたまですね大え逆転人生というテレビやってたんでちらっとこう見てたんですけど面白かったです、えー、豆腐の話だったんですけど、まあ、あの森永があ以前にですけどあの10ヶ月持つ豆腐っていうのをね作ったらしいんですけどそれを作ると日本の近隣の、まあ、豆腐の小売業者が全部潰れてしまうっていうことで日本では発売禁止になったと。でえー、そこに1人の人がアメリカで売ったらいいんじゃないかっていう提案をしたら社長からじゃあお前がやれっていうことでアメリカに行って大奮闘するという、まあ、こんな簡単なあ簡単に説明するとこんなイメージなんですけど、まあ、あ相当大変だったと、えー、当時、豆腐なんていうのは足の匂いがすると。臭いと海外にアメリカの人からしてみるとでもう食べたらすぐ測れたりとかもう豆腐を扱いませんかって言ったらほとんどダメっていうことでね門前払いを食らってたんですけどやはり苦しい時何でもそうですけど出会いっていうのがあるんですよねでまず1人目の出会いっていうのがおばあさんがあの大量に豆腐買ってて、えー、なんでそんなに買うんですかっていうと、まあ、あのフルーツと一緒にミキサーにかけてシェイクにして飲むと非常にいいと。で2人目はあの菜食主義者の、まあ、インド人ですかあのその人たちが、まあ、宗教で、えー、アメリカでわーっとこう全国に全州にいてるみたいなんですけど、まあ、そのカリフォルニア州のある部分あのところで、えーそのまあ、豆腐っていうのを紹介したらこれは素晴らしいというところになったと。それでも伸び悩んでその場合あの人が、まあ、直接スーパーの方に売り込みに行った時に一つの棚アメリカの棚っていうのはなんかお金で買うらしいですね100万ドル相当な金額があってそれを会社に言うとそんな金ないということでどうしようってなってそのターバン巻いてるその菜食主義者の人に。豆腐の話をしてこれをとにかくアメリカ州で売りたいんだって言ったら、まあ、その人たちがですね立ち上がって、まあ、なんか非常に広めてくれたあともう一つはその以前に試食会とかなんかいろんなところでした時にリストを取,取ってたんですよねでその人たちに豆腐を皆さんの近くで買えるようにするために近くのスーパーマーケットに豆腐を扱うように言ってくれないかと。10ドル入れてそういうよういなことを送ったんだそうですねそうして徐々に徐々に増えていってみるみる間に全米で豆腐っていうものが広がったで一番はなんとその当時の大統領であるあのファーストレディであるクラリーヒ,ロンヒラリー・クイントンですねが、まあ、豆腐のことをこうちょっと言ってたんですよねそれをまあ聞いたことでヒラリーに大量の豆腐を送ってなんかお礼状もらったりとかねなんかそんなことをして人生を逆転していったっていうストーリーだったんですけど、まあ、ざっとこう喋っていきましたがあの今コロナにおいても非常に厳しい時代なんですけどやはり逆転するチャンスっていうのはやっぱり人との出会いにあるとチャンスっていうのは人。人が運を運んでくるというふうに言われておりますのでぜひ積極的に、えー、固定概念を捨ててですね常識を打ち破って、えー、新しいことにチャレンジしていってくださいその一つが動画かもしれませんはいということで終わりますレッツ動画